சார்ந்த ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை வைத்தியம் உடம்பில் வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் உடல் முழுவதும் வீங்கி போயிருக்கோம் பாதம் வீங்கியிருக்கோம் தொடைகள் வீங்கியிருக்கோம் வயிறு வீங்கியிருக்கோம் இந்த வீக்கங்கள் வத்துறதுக்கான மருத்துவம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து முக்கியமாக கொடி பசலின்னு சொல்லுவோம் இது நல்ல வயல்வெளிகளில் நல்ல உரமான காட்டுங்களில் வளரக்கூடியது உரமான காட்டில் இது கண்டிப்பாக வளரும் நல்லாவும் இருக்கும் இது வந்து களை நினச்சி கொத்தி அந்த பக்கம் எரிஞ்சிருவாங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா யாருமே வந்து காட்டுக்குள்ளே நுழையிறது கிடையாது அந்த இன்றைக்கி களைக்கொல்லின்னு சொல்கிற ஒரு விஷத்தை அள்ளி எறியறதால இதெல்லாம் இங்கே வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அழியும் தருவாயில் இருக்கிற மூலிகைகள் இதெல்லாம் இது இன்னும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போச்சுன்னா பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியவே தெரியாது ஆனால் காட்டில் மருந்து அடிக்காமல் வச்சா இது இயற்கையாக வந்து இதை அழிக்க முடியாது அந்த மருந்துகள் வந்து இதை அழிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுலேயும் நல்லா இருக்குன்னா இது வந்து மருந்து அடிக்காத இடத்துல கிடைக்கிறது இந்த கொடி பசலையை வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது உடலில் இருக்கிற தேவையில்லாத நீர்களை வந்து வெளியேற்றும் சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் இருக்கிறவங்கள உடல் வழியாக வேர்வை மாதிரி வெளியேற்றி விட்டு அவங்களுக்கு வந்து நல்ல நிலையை கொண்டு வரும் கால் வீக்கம் கை வீக்கம் எல்லாத்தையும் வற்ற வைக்கக்கூடியது அதில் வந்து பூண்டு சேர்க்குறோம் பூண்டு சேர்க்கும் பொழுது உடம்பில் அந்த அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருந்தாலோ அவங்களுக்கு வந்து உள் உறுப்புகள் கொஞ்சம் பாதிப்பு இருந்தாலும் பூண்டு போய் பட்டாலே வந்து கண்டிப்பாக சரியாகும் பூண்டு வந்து புற்றுநோயே சரி பண்ணக்கூடியது அப்போது உடம்பில் எந்த ஒரு பாதிப்பு இருந்தாலும் பூண்டு சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லது அதனால் பூண்டு நம்ம சேர்க்குறோம் இந்த ரத்தம் சீராக ஓடுறதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம் சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்தோம்னா ரத்தம் உடலில் வந்து ரத்தம் சீராக ஓடும் சீராக ஓடும்போது எல்லா பகுதியிலும் ரத்தம் ஓடிச்சுன்னா அந்த வீக்கம் இருக்காது ரத்தம் ஓடலைன்னா கண்டிப்பாக வீங்கும் நீங்கள் சாதாரணமாக பேருந்தில் போய்கிட்டு இருப்பீங்க போய்கிட்டு போது கால் தொங்க போட்டே போயிருப்பீங்க போய் இறங்க நேரத்தில் பார்த்தா கால் வீங்கி போயிருக்கு ஏன்னா கீழே போன ரத்தம் மேலே வரலன்னு அர்த்தம் அப்போது கால் வீங்கிடுது அப்படின்னா அங்கே வந்து ரத்தம் வந்து ஓடலைன்னு அர்த்தம் அந்த ரத்தம் ஓட்டத்தை சரி செய்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை பயன்படுத்துகிறோம் நல்லெண்ணெய் எள்ளெண்ணெயை தான் வந்து நல்லெண்ணெய் சொல்லும் எள்ளு என்னன்னு ஏன் சொல்லலைன்னா அது நல்லதை மட்டுமே செய்கிறதால தான் அது நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்துங்க வேறு எந்த எண்ணெயும் பார்க்காதீங்க நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்தணும்னா நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் நல்லெண்ணெய் சாதாரணமாக ஒரு சில பேர் எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாது நான்லாம் சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி எம்எல் ஆகுது ஊற்றி சாப்பிடுவேன் சாதாரணமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா அன்னைக்கு சாப்பாடு கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடும் ஏன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ இயற்கையாக இருக்கிற நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்தணும் இதெல்லாத்தையும் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த உடலில் இருக்க நீரை வத்துறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையும் இப்போ பார்க்கலாம் உடலில் தேவையில்லாத நீரையும் உப்பு இதெல்லாம் வந்து கெட்ட கொழுப்பு கெட்ட அஸ்தமான நீர் இதெல்லாம் வந்து வேர்க்காமல் இருக்கிற உடம்புல நல்லா வேர்வையாகவும் யூரின் வழியாகவும் நம்மளுடைய உடம்புல தேவையில்லாத உப்புக்களை வெளியேற்றி உடம்பு உள்ள உறுப்புகள் கெட்டு போயிருக்கிறதையும் வந்து சரி பண்ணக்கூடிய மருந்தை தயாரிக்கும் முறையை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் உடல் வீக்கம் உடம்பு முழுக்க வீக்கமாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் அதை வந்து சாதாரணமாக ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க உடம்பு வீங்கி போயே இருப்பாங்க அது சிறுநீர் கழிக்காதனால தான் அந்த உடல் உறுப்புகள் கெட்டு போனதுனால வர்ற பாதிப்பை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து இதில் இந்த பசலைக்கீரை பசலையில் வந்து கோழி முட்டை பசலை கொடி பசலை இந்த மாதிரி நிறைய பசல வகைகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மையாக வளவளப்பாக இருக்கும் இந்த கொடி பசலை தான் வந்து நம்ம இப்போ தயாரிக்க போகிற மருந்தில் ரொம்பவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த கொடி பசலை வந்து தரையில் நல்லா படந்து மண்ணெல்லாம் ஒட்டியிருக்கும் இதை எடுத்து நல்லா மண் இல்லாமல் மணல் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு வாட்டி அலசி அதை சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நாம் அந்த கொடி பசலையை எடுத்து மருந்தாக தயாரிக்கணும் இந்த கூட வந்து சின்ன வெங்காயம் இந்த மூணு மூணே மூணு பல் போதுமானது அதை சுத்தப்படுத்திட்டு நறுக்கிக்கிறோம் இந்த மூணு பல் சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் கூட இந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தி நறுக்கி இதை கூட சேர்த்துக்கிறோம் பூண்டு அதே மாதிரி ஒரு மூணு பல் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி இதையும் பொடிசா நறுக்கி கூட சேர்த்துக்கிறோம் இதமான சூட்டில் வச்சு நல்லெண்ணெயில் தான் இதை வந்து வதக்கி எடுக்கணும் இது மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இந்த கீரை வளவளப்பு தன்மையாக இருக்கும் புளிப்பாக இருக்கும் புளிக்கிறதும் வளவளப்பு தன்மையும் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு மருத்துவம் அது புளிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து மென்று சாப்பிட முடியாமல் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க இதை 
நல்லா கூழாக வச்சு நல்லா வதக்கிட்டு அரைச்சும் எடுத்து வச்சு அதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பாட்டில் போட்டு ச பிசைஞ்சு சாப்பிட்றலாம் அப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வர்றப்போ உங்கள் உடம்புல கெட்டு போயிருக்கிற உறுப்புகள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லாகும் அதே நேரத்தில் அந்த நீர் நீர் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வர வர உடம்பு உப்பி போய் வீங்கி போயிருக்கிறது சிறுநீர் கழிக்காமல் இருக்கிறதுனால நல்ல சிறுநீர் வெளியில் போகும் தேவையில்லாத வேர்வையாகவும் வெளியே வந்துட்ட பிறகு இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட சாப்பிட தான் வந்து உங்கள் உடம்பு அதை சுருக்கமாக பழையபடிக்கு எந்த நிலைமையில் இருந்தீங்களோ அந்த உடம்பை நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இதை நீங்கள் மொத்தமாக எடுத்து வந்து பத்திரப்படுத்தி வைக்க முடியாது ஏன்னாக்கா அங்கே கிடைக்கிறப்போ அப்பப்போ தான் எடுத்து இது ஒரு கொடி வகை சேர்ந்தது அதனால் அதை சுத்தப்படுத்தி நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்து பச்சையாக சாப்பிட்டா தான் இதனுடைய முழு மருத்துவமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை தினமும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிறுநீர் போகாதனால் இருக்கிற பாதிப்புகள் உடல் வீக்கம் அந்த முக வீக்கம் உடம்பு முழுக்க வீங்கியிருக்க வீக்கத்தை வந்து சரி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உணவும் மருந்து உங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவு உடம்பு வீக்கம் அதிகமாக இருக்குது ரத்தம் வந்து சீராக ஓடலை அப்படின்றவங்களுக்கு இது வந்து அற்புதமான மருந்து வீக்கத்தை வந்து குறைக்கக்கூடியது உடலில் இருக்கிற கெட்ட நீரை வெளியேற்றுறதுல ரொம்ப சிறந்த மருந்து அது சிறுநீர் வழியாகவும் வெளியேற்றும் தோல் துவாரங்கள் வழியாக வெளியேற்றும் அப்போ வந்து உடம்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உடம்பில் இருக்க துர்நாற்றங்கள் எல்லாம் வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் அது எல்லாத்தையும் வெளியாகும் போது உடல் வந்து சுத்தமாக ஆரம்பிச்சிடும் உடம்பு சுத்தமாகும் போது உங்கள் உடம்பில் இருக்க எல்லா பகுதியும் சுத்தமாகும் போது உங்களுக்கு சிறுநீர் பாதிப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது சாப்பிட சாப்பிட ரொம்ப சுகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு மருந்தும் வந்து சாப்பிடும்போது அனுபவித்து சாப்பிடணும் மருந்து சாப்பிட்றமே வேண்டாம் வெறுப்பா ஐயோ எப்பான்னு கூடாது மருந்தாக கொண்டா சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய மருத்துவம் இருக்கும் அப்போ சாப்பிட்டோம்னா அது கண்டிப்பாக நல்லாகிட்டே வரும் கண்டிப்பாக நல்லாகும் போது எப்படி வீக்கமாக இருந்தாலும் அந்த வீக்கம் வத்த ஆரம்பிச்சிடும் இந்த உடம்பு வீக்கம் வந்து ஏன் வருதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியில்லை உணவு சரிக்கலை உடம்பில் வந்து நீர் தன்னால் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க உட்காந்த இடத்துலே உட்காந்துருப்பாங்க முடியாமல் நடக்க முடியாமல் படுத்தே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடம்பு வீங்கிட்டே வரும் இந்த மூலிகையை வந்து நம்ம இப்போ செஞ்சுருக்க மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா சிறுக சிறுக குறைஞ்சிட்டே இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் அவங்க உடம்புல மாற்றத்தை பார்க்கலாம் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்